ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಏನು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ಪೇಜ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅರೌಂಡ್ ಫೈವ್ ಪೇಜಸ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸೊ ಈ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಯಾವ ಪೇಜ್ ನಂಬರಲ್ಲಿದೆ ಆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಇದು ಕಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಏನು ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಹ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಪೇಜ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಪೇಜಸ್ ಫೈವ್ ಪೇಜಸ್ ಆರ್ಎಲ್ಸ್ ಇವನ್ ಟೆನ್ ಪೇಜಸ್ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಆಗಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವ ಪೇಜ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದೇ ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬುಕ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅರೌಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತೌಸಂಡ್ ಪೇಜಸ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರ ಆ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಆಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ನ ಯಾವ ಪೇಜ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತಗೊಳತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಆ ಒಂದು ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಯಾವ ಪೇಜ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅದು ಆಟೋ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವ ಪೇಜ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಸೊ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಫಸ್ಟಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಕೊಡೋಣ ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋಲ್ಡ್ ಫಾಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಸೊ ಇದೇನು ಸಹ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನು ಬೇಕು ಟೈಟಲ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅದರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಅದರ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಡ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಏನು ಸ್ಟೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹೇಗಿದ್ರು ಒಂದೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅದರಿಂದ ಒಂದನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತನೂ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಂಬರ್ಗೆ ಏನು ಟ್ಯಾಬ್ ಬೇಕು ಆ ಆಪ್ಷನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿವಾಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ಸರ್ಗೆ ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ರೀತಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮದು ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ಸ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಜುರಾಸಿಕ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ಡಾಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಹೋಗಿ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಾರಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಬಂತು ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಸೊ ಇದು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಅಗೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಂಬರಿಂಗಿಗೆ ನಾನು ರೈಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಔಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಸೊ ಅದು ಇವಾಗ ಟ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ ಕನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟಿಗು ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಕೊಡಿ ರೈಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಕೊಟ್ಟು ಓಕೆ ಕೊಡಿ ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗೋದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಈ ನಂಬರಿಂಗಿಗೆ ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಹೊಸ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಹೊಸ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫಾಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತ ಮಾಡೋಣ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಓಕೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಲರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೇ ಬಿ ಪಿಂಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾ
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಸೊ ಹೊಸ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಡಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಸೊ ಮೇ ಬಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಲರ್ ಅಗೇನ್ ಡಾಟ್ ಕಲರ್ಸ ಪಿಂಕ್ ಎತ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಓಕೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಡಾಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಡಾಟ್ಸ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಈ ನಂಬರ್ನ ನಡುವೆ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಕೊಡಿ ಸೊ ಇದು ಇವಾಗ ಡಾಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಇದು ವಿಡ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಮೇಲೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇದು ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಡಾಟ್ಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ವೆಯ್ಟ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ನಾನು ಆವಾಗ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ನ ನಾನು ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಜಪಾನೀಸ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಸ್ಟೈಲ್ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಓಕೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಡಾಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವಾಗ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಂತ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಟಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಂತ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಕೊಡಿ ಸೊ ಇದು ಇವಾಗ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರದ್ದು ಯೂಸ್ ಇವಾಗ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪೇಜ್ ಈ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಎರಡು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಎಡ್ ಎರಡು ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳು ಇದೆ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಆ ಎರಡು ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ ಆ ನಂಬರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ತರ್ಡ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಫಿಫ್ತ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಮೇ ಬಿ ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪೇಜ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿದೆ ನಾನಿದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಪೇಜ್ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿವಾಗ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗಬೇಕಿತ್ತು ಅದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಸೊ ಅದು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಸಮ್ಮರ್ ಹಟ್ಸ್ ಇನ್ ಹೆಂಗ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಇದು ತ್ರೀ ಆಯಿತು ಆವಾಗ ಟೂ 
ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಲಾಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ಗಳು ಯಾವ ಪೇಜ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಇದು ಆಟೋಮೆಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಟೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಎಡಿಟ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲ ಹೊಸ ಪೇಜ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆ